அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் என் புற்று வாழ்க கொல்லா நெறியே குவலையமெல்லாம் ஓங்குக திருவருட் பிரகாச வல்லப்பெருமான் அருளி செய்த சுத்தசுமார்க்க நெறியினை விளக்கும் வகையிலே பல்வேறு நூல்களை ஆக்கி தந்தவர்தான் திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் அவர்கள் ராமலிங்கர் வாழ்க்கை உண்மை என்ற அற்புதமான அவரது வாழ்க்கை உண்மையினை விளக்கும் ஒரு அற்புதமான நூலினை வெளியிட்டுள்ளார்கள் அதிலே இதுவரை பல்வேறு அந்த அத்தியாயங்கள் எல்லாம் அன்பர்களின் தகவலுக்காக ஒலிவடிவிலே தரப்பட்டன இன்று மூன்றாவது தூல சூக்கும திருவைந்து எழுத்து என்ற ஒரு தலைப்பிலே திண்டுக்கல் சுவாமி அவர்கள் வரைந்துள்ள அந்த விளக்கம் அன்பர்களுக்கு ஒலிவடிவிலே தரப்பட உள்ளது நூலின் பெயர் ராமலிங்கர் வாழ்க்கை உண்மை மூன்று தூல சூக்கும திருவைந்து எழுத்து புற பிரபஞ்ச பேருலகை கண்டு அதில் விளங்கும் உயிர்களையும் பொருள்களையும் ஆற்றல்களையும் இயக்கங்களையும் பல காலம் ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து ஆழ்ந்து சிந்தித்து பல உண்மைகளை கண்டான் மனிதன் அவனது ஒருமை உள்ளத்தில் ஒளிவிட்டு இலங்கிய மெய்ப்பொருளின் காரியப்பாடே மகா பிரபஞ்சம் யாவும் நிறைந்துள்ளதாக கண்டான் ஆக மெய்ப்பொருள் அருவமாக சூக்குமமாக இருந்து கொண்டு தூல உருவாகிய புற பிரபஞ்சத்தை ஆக்கி அழித்து அழித்து கொண்டு உள்ளதாம் உண்மையாய் அறிய கிடக்கும் உண்மையை மிக பெரிதாக்கி புறத்தில் கண்டுகொள்ள செய்தால்தான் அரிய அனுபவம் அடைய முடியும் அவ் அனுபவம் உண்டாகவே ஒருமையோடு அகம் பொருந்தி புறம் நோக்கி ஆய்தல் வேண்டி இருக்கின்றதாம் அப்படி ஆய்ந்த போது புறப்பிரபஞ்சம் முற்றும் ஐந்தின் அம்சமாக விளங்குகின்றதாகும் வானாதி பூதம் ஐந்து இப்பூவலகில் குறிஞ்சி குறிஞ்சியாதி நிலம் ஐந்து இவ்வுலகில் உருவான உல உயிர் புராணிகளில் விளைகின்ற அறிவு ஐம்புலன் வரையுமாம் மேல் மனிதனில் விளையும் மன அறிவும் சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுக்கி துரியம் துரியாதீனம் என ஐந்தால் விரிகின்றதாம் இயற்கையில் தோன்றியுள்ள தாவரங்களின் மலர்கள் ஐந்து இதழ் கொண்டு விரிகின்றனவே பலவாம் தத்துவ நிறைவுடைய மனித பிறப்பில் தான் இந்த ஐந்தின் நிறைவு நன்கு அறிய கிடக்கின்றதாகும் இவனது வடிவில் கால்களிலும் கைகளிலும் ஐந்து ஐந்து விரல்கள் பொருந்தி உள்ளன கண் முதலான ஐ பொறிகளும் அவற்றில் காண்டல் முதலான செயல்கள் ஐந்தும் இயற்கையில் நிகழும் கடவுள் செயல்கள் ஐந்தும் அதாவது ஆக்கலாதி ஐந்தொழில்கள் ஐந்தியல் கொண்ட இன்னும் பலவும் காணப்படுகின்றன இப்பிரபஞ்சத்தில் தெய்வீக தன்மை கொண்ட ஐந்தும் பொருந்தி விளங்குகின்றதே பிரபஞ்சம் என்றதன் பொருளாம் தலைப்பு தூல பஞ்சாட்சரம் அகண்ட பெரும் பிரபஞ்சத்தின் அமைப்பெல்லாம் சிற்றுருவில் கொண்டு விளங்குவதே இம்மனித பிறப்பு வடிவம் இதனால் இது சிற்பிரபஞ்சம் என்றே மினியேச்சர் யூனிவர்ஸ் எனப்படுகின்றதாம் இம்மனித தேகம் ஐம்பூத வடிவம் என்பது யாவரும் அறிந்ததே மண் நீர் தீ காற்று வான் இவற்றின் தோற்ற விசேடம் நம் உடலின் கார்பகுதி வயிற்றுப்பாதம் நெஞ்சு சேர்ந்த தோளின் கூறு வாய் மூக்கு தொண்டையின் இடம் கண் சேர் தலையின் மேற்பகுதி ஆகிய ஐந்தாக வகுத்து அறியப்படும் இவ்வுடற்பகுதிகளின் வடிவமே தூல பஞ்சாக்கர வண்ணமாய் உள்ளன நம் பிரண்டு காலதாய் நவீன்றமவ்வயிரதாய் சிவ்விரண்டு தோளதாய் சிறந்த வௌவாயதாய் எம் விரண்டு கண்ணதாய் அமைந்து நின்ற நேர்மையின் செவ்வயத்திருந்ததே சிவாயமைந்தெழுத்துமே என்ற சிவவாக்கியத்தால் தெளியலாம் அடுத்த தலைப்பு சூக்கும் ஐந்தெழுத்து இந்த நமசிவய என்னும் ஐந்தெழுத்து உருவுக்கு காரணமாகிய கடவுள் சக்தி சூக்குமமாய் அகத்தே இருக்கின்றதாம் அகத்திருக்கும் அந்த சூக்கும பொருள் அருஞ்சோதி அனுத்துவமாய் உள்ளதாக அறிந்து கொண்டனர் அதில் சி என்பது அறிவு தரும் கடவுள் ஒளியாயும் வ என்பது உயிர் வழங்கும் வாசிக்காலாயும் ய என்பது உண்மை காணும் ஞான கண்ணாயும் நம என்பது அறியாமை மறைப்பு வடிவாயும் விளைவு பெற உதவி நின்றனவாம் அதனால் அவ்வகஜோதியை சிவய நம என்றே குறித்து கொண்டு விட்டனர் ஆண்டவரின் சூக்கும வடிவம் இதுவாம் நம் தேகம் கடவுளின் புற வடிவமே இது அடுத்த தலைப்பு இதிலிருந்து காரியப்பட்டதே மனித ஜீவதேகம் உண்மையில் உள்ளிருக்கும் சிவ பஞ்சாக்கரமே புற நமசிவய உருக்கொண்டிருக்கின்றதாம் உருக்கொண்டு இலங்குகின்றதாம் நமது தேகம் என்று உரிமை கொண்டாடிக் கொள்கின்றோம் இது உண்மையில் சிவனது தூல உருவமேயாம் புறமிருந்து விசாரித்து உள்நிலை ஒருமை காணும் போது அந்த சிவை சிவம் சிவய நம ஓடு இரண்டற்று இலங்குகின்றோம் நாம் அந்த சிவய நமவோடு இரண்டு அற்று இலங்குகின்றோம் நாம் இவ்வுண்மை காரணம் கொண்டே 
சிவைய நம என்றதற்கு பொருள் சிவனே நான் உன்னை வணங்குகின்றேன் எனவும் எகர ஆன்மாவாகிய நான் நகர மகரமாகிய மாயா மலவாசத்தை மகரமாகிய திருவருளால் நீக்கிக் கொண்டு சிகரமாகிய சிவத்தை சார்ந்து வழங்குகின்றேன் என்பது விரிபொருளாம் இதற்கு மேல் முடிந்த அனுபவப் பொருளாக உள்ளது அந்த சூக்கும அருள் ஒளி ஒன்றே எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாய் உள்ளதால் அந்த சூக்கும பஞ்சாக்கர வடிவமும் தூல பஞ்சாக்கர வடிவமும் அவர்க்கே உடைமையாம் நாம் என்ற அகங்கார போதம் ஒழியும் இடத்து நாம் அதுவாக அதுவே ஆக உள்ள நிலை உணரப்படுகின்றதாம் பாருணும் படைத்த பண்பாளர் பற்றம் பலத்த சொல் சிற்றம் பலத்தார் வாரிடு மங்கையர் மங்கையரோடே மன்றகம் பாடினான் மகிழ்கின்ற போது ஏ உடம்பு ஒன்றென எண்ணில் நீ பெண்ணே என் உடம்பு உன்னை இணைந்து இங்கு எமக்கே ஈ உடம்பு என்கின்றார் என் ஏடியம்மா என் கை பிடிக்கின்றார் என் ஏடியம்மா ஈர் உடம்பு என்கின்றார் என் ஏடியம்மா என் கை பிடிக்கின்றார் என் ஏடியம்மா என்ற திருவருட்பாவால் சிவய நமவாம் சூக்கும வடிவம் நம் பதிக்கு உரியதன்று நம சிவய என்னும் நமதாய் சொல்லிக் கொள்ளும் தூல வடிவமும் கூட அவர்க்கே சொந்தமாம் அகவடிவில் விளங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஆண்டவர் தாமே புறவடிவெல்லாவற்றையும் தம்மதாய் கொண்டு ஆழ்கின்றார் ஒன்றாகிய பதிக்கு அனந்தமாகிய புறவடிவங்கள் தோற்றி ஒடுங்கிக் கொண்டிருப்பது அவரது திருநடன செய்யலாம் ஒப்பற்ற தனித்தலைமை பெரும்பதி ஆகிய கடவுள் ஒருவராய் இருந்து கொண்டு எண்ணற்கரிய பன்மை உலகை தோற்றுவித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார் இதுதான் ஒருமையில் விளைந்த பன்மையாகும் இந்த கடவுளரின் பொறுமை நிலையை சத்விசாரத்தால் கண்டு ஒன்றி அதுவாக நிற்றல் நம் முதற்கடமை அந்த ஒருமை நிலை நின்று சூழ வரும் பன்மை உலகில் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் தய வளர்த்தல் வேண்டும் இதுவே இயற்கையில் கடவுள் செயலாய் நிகழ்த்து கொண்டிருக்கின்றது நாம் போய் அந்த பதியில் கலந்து கொள்ளும் போது அந்த பதியின் கருணை செயல் நமதாக விளங்க நேருகின்றதாம் இதனால் நாம் ஜீவகாரண்ய ஒழுக்கத்தில் இருந்து தயை வளர்த்து வந்தால் அந்த பதி அனுபவம் கைகூடுவது சத்தியம் சிவாய நம என்று சிந்தித்திருப்பார்க்கு அபாயம் ஒரு நாடும் இல்லை என்பார்கள் இது மனதினால் நினைத்து கொண்டிருப்பதல்ல அந்த உள் வழி ஒருமை கடவுளை நினைந்து நினைந்து நினைத்து நினைத்து முடிவில் அந்த நினைக்கின்ற நினைப்பு ஆற்று அச்சிவபதி உருவாகி அசைவர நிற்றலாம் இதுதான் சிந்தித்தல் அல்லது சிந்தித்து இருத்தலாம் இதுதான் சிந்தித்தல் அல்ல சிந்தித்து இருத்தலாம் இப்படி இருப்பவர்க்கு அபாயம் ஒரு நாளும் இல்லையாம் இப்படி ஒருமை நிலை பெற்றவர் அந்த வடிவில் என்றும் இருப்பது சாத்தியமாம் அவரை எதுவும் பாதிக்காது இருந்தாலும் அவரிடமிருந்து புறத்தே அனக தயவு செயல் வெளிப்பட்டு விளங்காததால் அவர் அவ்வகத்திலேயே அபாயம் தீண்டாத தளத்திலேயே உதையுண்டு கிடக்கின்றாராம் இது அவர் முடிவாய் இருந்தது இதில் கடவுள் அனுபவ வாழ்வு விளங்குகின்றதில்லை ஆகையால் மனிதன் அந்த சித்தித்திருக்கும் சிவநிலை பொறுமையிலிருந்து கொண்டும் நம சிவயத்தை மறவாமல் செயல்படுத்தி கொண்டிருத்தல் வேண்டும் இதனையே நம் வள்ளல் நம சிவாயத்தை நான் மறவேனே என குறித்தது இங்கும் மறவாமல் இருப்பது என்பது நினைவிற்கொண்டு இருப்பதல்ல கையறவில்லாது செயல் புரிந்து கொண்டே இருத்தலை உணர்த்த வந்ததாம் பொறுமை பெறுவது உள் நிலை உறுவது சிவாய நம என சிந்தித்திருப்பது என்றும் அவ்வொருமை நிலையில் பிரியாது அனக தெரிவு பெற்று நம சிவாய பன்மை உலகையை தயவால் தாங்கிக் கொண்டு வாழ்வதாம் ஒன்றான கடவுளின் அருளினால் தோன்றி விளங்குகின்றதே பன்மை காட்சி உலகம் ஒன்றான கடவுளின் அருளினால் தோன்றி விளங்குகின்றதே பன்மை காட்சி உலகம் இந்த பன்மையான உலகை பாராது துறந்து சென்று தவம் இயற்றினால் மட்டும் ஒன்றான கடவுளை அடைந்துவிட முடிகின்றதில்லை கடவுள் உண்மை அப்படி இல்லை அது ஒருமையில் பன்மை கண்டு செயலோடு விளங்குகின்றதாம் இதற்கு பிரமாணம் புறப்பற்று அகற்ற தொடங்காத பெண்ணே கொலை அகப்பற்றை அறுத்தாய் எனக்கே இறப்பற்றதென்கின்றார் என் ஏடியம்மா என் கை பிடிக்கின்றார் என் ஏடியம்மா என்ற செய்யுட்பகுதியால் உண்மை காணலாம் கொலை உடம்பின் பற்று நீங்கி உள்ளொழி வடிவாம் சூக்கும கடவுள் ரூபத்தில் பதிவாகி நின்று கொண்டு புறப்பற்றை விளக்காமலே தயவு காரியம் புரிந்து கொண்டிருத்தல் கடவுள் மனம் கொள்ளற்கு உபாயமாம்
மீண்டும் கொலை உடம்பின் பற்று நீங்கி உள்ளொடி வடிவம் சூக்கும கடவுள் ரூபத்தில் பதிவாகி நின்று கொண்டு புறப்பற்றை விளக்காமலே தயவு காரியம் புரிந்து கொண்டிருத்தல் கடவுள் மனம் கொள்ளக்கு உபாயமாம் இத்திருமணம் உண்டானால் இறப்பு ஒழியும் என்பது சாத்திய உண்மையாம் ஒப்பற்ற நம் தலைவராகிய கடவுள் ஜீவதேகியாகிய ஒரு தலைவியை அதாவது ஆன்மாவை கைபிடித்தல் என்பது பாணிக்கரகணம் அதாவது திருமணம் செய்து கொள்கின்றார் என்பது பொருள் ஆகவே பொறுமை பன்மை காண்பது என்பது உள்ளிருந்து விரிந்து பன்மையாக விளைந்துள்ள உலகை தயவோடு நோக்கி ஆன மட்டும் தயவு செய்து கொண்டு இருப்பது கொலையகப்பற்றை ஒழித்துவிட்டு உள்ளிருந்து அனக தயவு செயலோடு பிறகு உதவி கொண்டிருப்பதே நித்தியானந்த வாழ்வுக்கு நல் வழியாகும் நம் திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் சுத்த சிவ சன்மார்க்கம் கொண்டும் இந்த ஒருமைய பன்மையை விளக்கம் செய்ய முனைந்தார் ஆதலின் சிவனது தூக்கும தூல திருவந்த எழுத்தை வைத்து கூறினர் என்பது நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஆதலின் சிவனது சூக்கும தூல திரு ஐந்தெழுத்தை வைத்து கூறினார் என்பது நினைவில் கொள்ள வேண்டும் உண்மையில் அவர் உள்ளம் கொண்டிருந்தது உண்மையில் அவர் உளம் கொண்டிருந்தது ஒன்றாகி அருப்பெருஞ்சோதி ஆண்டவரே ஆவர் ஒருமையில் விளங்கும் அந்த பதி தன் தனிப்பெரும் கருணையார் பன்மை உலகை ஆக்கி ஆண்டு வரும் ஆண்டவராய் திகழ்கின்றாராம் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி தயவு